100 million loan facility itinakda para sa repat repatriated OFWs. Magandang balita ba ito mga kapatid? Basahin natin dahil tayo isang OFW. Sa lahat ng mga OFW out there, makinig kayo ng mabuti. Ito ay magandang balita yata para sa atin. Babasahin ko po. Binuksan na ng small business corporation ng isang 100 million loan facility para sa mga napauwing overseas Filipino worker na naap Tuhan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Frank Gonzaga, Planning and Advocacy Group Head ng SPC, isang government-owned and controlled corporation, ang naturang loan ay 10% ng pauna nilang programang COVID-19 assistance to restart enterprises or CARES. Ang pautang po ay maaaring magkahalaga ng mula 10,000 hanggang uh, 100,000 para sa bawat isang repatriated OFW. Hindi naman po nila kagustuhan na mapauwi at naapiktuhan sila ng COVID-19. Gusto nang sumubok dito at maglag, mag, maglagi sa Pilipinas at mamuhunan ng kanilang sarili. Sabi ni Gonzaga, may kukulitahing 6% na service fee kung ang pautang ay 24 months at 8% naman kung ito ay 36 months. Wala po munang bayad sa paunang 12 months so may, dalabing dalawang, may labing dalawang buwan na grace period po ito sabi niya sa panayam sa ABS-CBN Teleradio Webes ng Umaga Para sa requirements, kailangan lang mapatunayan kung sino ang umuutang gayon din ang pagpapatunay na siya ay naapiktuhan ng COVID-19 at na-repatriate mula sa bansang pinagtatrabahuhan kailangan din nilang magsumite ng video matapos na suma ilalim sa libreng training mula sa Philippine Trade Training Center, ang global training arm ng Department of Trade and Industry. Ang PTTC o ang Philippine Trade Training Center or PTTC ang magbibigay ng module na magsisimula sa business ideation at magtuturo rin sa mga OFW kung paano at ano ang kanilang ipipresent sa video bagong paraan ng pag uh, underwrite o pagkuha ng utang basis sa magiging video ninyo ito po ang pagdetermine kung anong klasing negosyo gusto ninyong pasukin paano patatakbuhin at ayan ay sabi po ni Gonzaga ang training ay magbibigay umano sa mga OFW ng karagdagang kaalaman sa pagnenegosyo kailangan dumaan sa training dahil isi-certify sila ng Philippine Trade Training Center dagdag niya Kinukonsulta pa nila ang PTTC kung paano mapaikli ang course outline. Unang pasada sa module, ito ay may kabuo ang dalawampot dalawang oras. Ang sinasabi po dito, ang pinakamangandang oras bawat araw na magte-training ay dalawang oras. Kumbaga, sa kabuuan, labing isang Araw po ito, sabi niya. Sisikapin naman nila na sa loob ng labing apat na araw mula sa pagsumite ng requirement ay maibibigay na ang loan. This is a different type of underwriting. Kumbaga, hindi ito parang normal na pautang ng isang banko na kailangan magsumite ka ng kung ano-anong financial statements o kaya payslip. Ito ay pagpapatunay na na-repatrate ka at application form sa kayong video kung paano mo patakbuhin ang negosyo mo. Panghuli ni Gonzaga, para sa mga OFW na nais mag-apply, puntahan lamang ang Small 
Business Corporation website o ang kanilang social media page para sa karagdagang impormasyon. Hayan. Yan po ang pinaka-latest. Kung na-repatriate ka at napauwi ka ng dahil sa COVID-19, natanggalan ka ng trabaho, nawalan ka ng trabaho dahil na-bankrupt yung kumpanya mo, pwede ka magsimula ng negosyo mo sa Pinas. Ito ay through Small Business Corporation. O ito yung pag, uh, uh, pagiging um, maging businessman ka na. But then, you have to undergo this uh, training muna sa Philippine Uh, training ano nga pangalan ulit nun? Philippine Trade Training Center ayun at saka kailangan magsumitin ng video kung paano patakbuhin ang iyong negosyo ayan yan po ang kailangan at kailangan may patunay ka na narepatrate ka from abroad ayan. at tutulungan ka nila pwede kang makahiram ng 10,000 or hanggang isang daang libo depende sa iyo pero may kukolektahin silang porsyento na service fee uh, doon sa mga pautang nila depende yon sa length ng uh, pagbabayad mo ng utang kung uh, 24 months may 6% silang uh, kukuhanin sa iyo kung 36 months naman ay meron silang kukuhanin 8% galing sa iyo. Pero, huwag kang mag-alala daw kasi yung unang labing dalawang buwan ay wala ka munang babayaran. So, yun yung grace period mo. So, kailangan kumita ka sa loob ng labing dalawang buwan kasi ano ang ibabayad mo sa uh, kanila kung wala kang nakuhang uh, um, gain kung nalugi yung negosyo mo. Kaya ngayon pa lang kung gusto kang uh, uh, kumuha o mag-avail ng uh, uh, loan na ito from uh, the government, ayan, ay kailangan alam mo na kung anong klaseng negosyo ang papasukin mo at uh, alam mo na hindi ka malulugi. Kasi syempre, paano ba, mo ba naman babayaran yung uh, service fee nila? O ba diba? Pero konti na rin yung babayaran mong service fee, di ba? So, ayan po. Yan po ang pinakamagandang balita na narinig ko sa araw na ito. Para po ito sa mga na-repatriate na mga OFW. Kung uh, gusto nyo mag-avail nito, ay punta lang po kayo sa Small Business Corporation website o ang uh, kanilang social media page. So, yan po ay ang sinabi ni Mr. Gonzaga. Uh, magandang balita para sa mga ma- na-repatriate na mga OFW. Yan lang po for now. Alex Hanoi Lexo Ju saying God bless and mabuhay ka, Pilipino. No